太君，我明白了，这是戚公次，明朝的时候的一个大将军，他叫戚继光啊。这周围的长城都是他修的，他是个靠我英雄，专门跟你们日本人。什么的刚好，呃，他跟日本人交情可深了。他们来了。佐佐木太君，下面呢，请佐佐木太君给大家巡火，欢迎欢迎。太君说了，他是来来挽救你们的，太君。三番五次的让你们办两民证，你们都是不办。这下好了，太君生气了。皇军，这小子要建立大明亚同盟，建立和平的秩序。只要啊，你们向皇军表达一下忠心，太君就不为难你们，啊，还对你们进行奖赏呢。太君说了，你们这些人呢，良心大大的坏了，不但不办两民证，还屡次跟皇军作对，私通八路，这些事儿啊，啊，皇军都知道了，办两民证吗？又不是往你们身上玩肉，咋着了？你们不还是你们呢？啊，办了这两民证啊，你们都是皇军的良民嘞。要办两民证的，往这边站啊！到我那儿啊，待会儿去领白面、大米，还有汤呢，站呢
，我不怪你们呐。我说两句。你要说啥呀？你问问那日本子，你们这是要干啥呀？拿刀拿枪，放火放炮的，非逼着我们办啥日本子的良民证啊？你翻译给他们听。就是，翻译给他听。就是。翻译。现在是啥时候了？东北咋样啊？北平咋样啊？天津？还有这眼巴前的唐山，不都是日本人的天下吗？你的狗汉奸，这儿是潘家玉。当然知道，这个是潘家玉的狗货。我告诉你啊，这两民证，办也得办，不办呢，也得办。中队长阁下已经找到了一个大院子，所有一切都已经准备好了。很好。太好了，杜迪，嗨，你和他们说，我们换一个地方，好好的，谈谈的高，暖和的高，嗨，瞅瞅，瞅瞅，这大日本皇军都关心你们呢，说这院里太凉了。让你们呐到院里去暖和暖和。你骗谁呀？日本子可没那么好心。大家伙儿，别听他们的。对呀、啊、对呀、啊，快跑！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
人死了！啊！日本子，日本子，进村了！赶紧走啊！一九四一年一月二十五日，农历腊月二十八，日军出动五千兵力，对唐山地区的丰润县潘家峪村进行了惨绝人寰的屠杀。这次屠杀，潘家峪村男女老少共一千两百三十名百姓惨遭杀害，三十三个家庭绝户，男人三百一十五人，妇女三百五十二人，儿童五百六十三人。
你下山，去通知九星哥他们。快去快去，快去快去。啥也不管了，全体集合，下山营救。是，紧急集合，目标黄家驹，出发。什么情况？下一步怎么办？全力追击！报告，失败阁下，失败阁下，佐佐木中队长回县城了。
第一，活着回来；第二，一定要活着回来；第三，必须活着回来。明白吗？明白。明白我再重复一下我的命令：你们一切军事行动，听从雷教导员的指挥；行军路线，听从潘团长的指挥。你们的任务是引诱敌人，不要和敌人硬碰硬；消灭敌人是回来以后的事情。明白了吗？明白。九军，够。你还有什么话说？陈司令，你就放心呗，我一定把他们都带着活着回来。你给我记住了，一定把他们一个不落，全都给我安全带回来，听到吗？明白。出发，出发。等会儿，彭磊，你来干啥呀？郑司令，让他们喝完酒再走，崇拜。郑司令。壮行酒，一定要喝。家等着你们回来，吃饭，喝酒。走。出发俺这是毒屁，浑身跟长了一排虎，直不自在。说啥呢？在桌上抱了木棉，你去不去？不去你回去。哪儿的？他不让我去了。我要不是为了报仇，我能穿这身毒皮啊？那你回去吧。我我不会的，我是报仇。咋？走。潘家玉的日本子也肯定在里边，来吧，咱报仇吧，啊，再看看。大佐阁下，成都本是野西，已准备就绪，请阁下请示。
在日本天皇陛下的勇士们，你们不远万里来到这里，是为了天皇陛下的圣战，为了大东亚的共荣，确保不让任何武装抵抗分子对圣战进行破坏。我们现在还没有看见任何的抵抗分子，但是我坚信，只要他们远远看着我们的时候，是不是看这么多日本子？他怕了，就已经开始疯狂逃窜了。他们是狼腰子，你懂啥呀？咱是狼腰子，他等等。很好，我看到了你们的自信。那现在怎么办呢？非常的高兴，想想办法。我要带领你们进行。远足郊游，你们高兴是可以的，但是同时，你们要拿上你们所有的轻重武器，来进行演练。一国的勇士们，天皇陛下正在看着你们。现在，演习正式开始。一定给我记住，即使撤出战斗，也不能冒险。如果有任何损失，你也不要回来。需要任务，撤退，撤退。对，撤退。为啥呀？同事，我我我们来都来了，这这这这这得啥几个报仇啊？军事上听我的，撤退。那不中，都来了，咋就撤了呢？潘九杰，你可以不听我的话，难道连正司令的话你都不听了？你白拿正司令在那压着我。帝国的勇士们，你们的假想敌就隐藏在对面的山上。准备，出击！传达阁下的命令，所有枪支一律不得上膛，所以不可能走火。枪声是从哪传出来的？好像是对面的山上。八哥，哼，看来这次我们的演练有点意思。帝国的勇士们，今天我们的演练有所改变，任务是追击对面山顶上的那几个开枪的人，出击！
黑的，好像是黑的，走。报告，带走阁下。八队疏通部队发出通报，在防区曾经发现过穿我军军装的暴露者，是不是我们正在追击的目标？传我的命令下去，一定要活捉那些武装分子，然后交给佐佐木队长亲自辨认。好，出发。知不道，张司令说啥了？你知不道？这任务谁说了算？你知不道？都是你磨磨唧唧的。要没有你，我们能跟追的跟兔子似的啊！啊，走，快走！一会儿大家把装备全都让到路上，没用的啊！走，看，再开一枪，再开一枪！日本的，你大头爷爷在这儿呢，你奶奶！前面，你们的荣誉也在前面，给我全力出击，出发！上！你们咋回事了呢？你快加快！明白，快躲，快躲！你们腿不仗义了，都跑得那么快，都不等等我？陈儿，你咋都捡回来了呢？我我觉着这些东西扔掉回家。你是不是傻呀？咱是狼柚子，这些是诱饵啊！哥，我不傻呀，什么钢盔呀、水壶啥的我都没要，这些全是子弹呀。你说，待会儿要打起来，你拿啥打呀？对呀。钱儿，你忒聪明了！哎，这东西谁拿走？赶紧，鬼子来了！快快快，走！司令，他们已经到狱口了，继续观察。是。这司令，九金哥他们过来了。大佐阁下，有何指示？打呀！再不打，日本子就跑了。再等等。
，小野君，不必紧张，放松一点。没看见那几个开枪的土八路吗？他们已经逃窜的无影无踪了。看到那个日军的通讯兵了吗？就是屁股后面有天线的那个。告诉战士，千万不能把他给打死，咱们就指着他给佐佐木报信儿呢。是，明白。我觉得。今天我们的演习目的达到了，我们的目的就是要振奋大日本帝国皇军的士气。大家今天都做得非常的好，小野君，好，集合队伍，返回营地，好，走。张司令，那赶紧打吧，再等等。开枪，你们就开枪，听明白不？明白了，明白了，明白了。白了你们是大日本帝国的皇军。坐坐，我告诉您说啊，再不打，这能坐跑了。是啊。
，也吐了。去了几十个日本的，听说都死了。九斤那么几个，躲过没呀？知不道啊，那么多日本的凤山，很难活着出来。咱全村儿啊！在部下的拼死保护下，日本逃出了葫芦峪，狼狈不堪的回到了丰润县城。日本阁下，部队已经解救完毕，等待您的命令，随时准备尊严。在丰润地区，八路的抵抗力量不但存在，而且非常的狡猾和强大。无论怎样，竟敢在光天化日之下袭击我帝国的正规军队，这是需要相当大的勇气。报告阁下，其实，切记八路军相当狡猾，他们非常。先将伪装，竟将欺骗我们。佐藤木吉，好。无论他们隐藏在哪儿，必须要发现他们的踪迹，并且把他们给我找出来。你眼里还有没有我这个孙女？你还是不是八路军的女人？咋了？咋了？你潘九金身为副招团的团长，无组织无纪律，想干什么干什么。你哪有一点八路军的样子？我错了，错哪儿了？赵司令，呃，这样，周金啊，回去之后把副招团的人集合一下，好好的总结一下咱们这次战役。啊，你也应该知道司令想说的是什么。我明白，他们就是怕我们潘家玉这些兄弟有闪失，对吧？开啥走？走，回去了，回去了，回去了。司令，九金已经明白了。你放心吧，他肯定不会再犯这错误。看你就生气，滚蛋！张司令，大头，回来了，赢了，都回来了，回来了，日本司令。没事儿，都好着呢，八爷。他们都毫发无损，平安的回来了。您老该放心了。郑司令啊，我谢谢你啊！不不，大爷，八爷，八爷，八爷。是的，郑司令，我啥也不说了，我替死去的乡亲们。感谢你，八爷。福州团的弟兄们都是好样的，应该好好夸夸他们。孩子们啊，走，咱们喝庆功酒。走，走，走，走。一切为了我们的大日本帝国。神笔下之事，万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！兄弟们，咱不能给乡亲们和祖宗丢人。虽然
咱潘家玉搜出去咱几个了，就算是剩下一个，咱们也要跟日本子拼到底。如果有来世，咱们还做兄弟，明白不？明白了。大家听我的命令，我们提前冲出去，绝对不能让小鬼子和复仇团单兵相接。是是是。
请算了吧，你的。告诉我，藏宝洞的，到底在哪里？你身后的山洞，都是你们这班子要找到铁矿洞。什么？你死个明白！那个铁矿洞都是我祖宗齐大帅留下来的武器库，那些武器都是我祖宗几百年前给你们预备的。你的，是不是齐家军的后代？没错，曹祖母，我们历代的长生红，都是要用生命。来保护这个矿洞的人，你明白了吧？今天，我都要为我们潘家峪一千两百三十口的人命，来找你报仇。
Oh my God!